ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் காய்ஸ் இன்றைக்கி பட்டாணி சாதம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது பார்த்திங்கன்னா லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிப்பியாகவும் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னா ரொம்ப லேசியாக என்ன சமைக்கிறதுனே நமக்குலாம் வந்து போர் அடிக்கும் இல்லையா வீக்லி ஒன்ஸு என்னடா சமைக்கிறது அப்படின்னு இருக்கும் இல்லையா அன்றைக்கி வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சாதம் வச்சுட்டு ஒரு சட்னி இல்லை ஒரு தொக்கு இந்த மாதிரி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா சூப்பரான ஒரு லன்ச் ரெடி ஆயிடுங்க ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ வந்து பட்டாணி சாதம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க அதுக்கு இன்றைக்கி ரெண்டு கப் அளவுக்கு பாஸ்மதி அரிசி எடுத்து நான் ஊற வச்சுருக்கேன் ஒரு முப்பது நிமிஷம் கிட்ட ஊறிட்டு இருக்கட்டும் அரிசி ஊறிட்டு இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம தாளித்து விட்டுடலாம் குக்கரை அடுப்பில் வச்சுட்டு சூடானதுக்கப்புறமா எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய்க்கு பதில் நெய் கூட யூஸ் பண்ணலாம் நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து வாசனை பொருட்கள் சேர்த்துக்கலாம் பட்டை ஜாதிக்காய் பிரிஞ்சி இலை ரெண்டு ஏலக்காய் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நாலு கிராம்பு ஒரு நட்சத்திர சோம்பு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சீரகம் ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அதுக்காக ஒரு அரை டீஸ்பூன் கிட்டே ஆட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு கொஞ்சமாக வந்துட்டு முந்திரி சேர்த்துக்கிறேன் முந்திரி சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து நம்ம அது வந்து ஜீரகம் வந்து பொறிஞ்சு வர்ற அளவுக்கு நம்ம வறுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா ரெண்டு வெங்காயம் பெரிய சைஸ் வெங்காயம் அதை நல்லா வணக்கி விட்டுக்கலாம் நல்லா வந்து பொன்னிறமாகிற வரைக்கும் நல்லா வணக்கிக்கலாம் நல்லா கலரே உங்களுக்கு மாறிடும் அது வரைக்கும் நல்லா வணக்கி எடுத்துக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம வணக்கியாச்சு இப்போ வந்து ரெண்டு பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு வந்து இதில் நம்ம பச்சை மிளகாய் மட்டும்தான் சேர்த்துரும் அதனால் உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி காரத்தை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறம் ஒரு கை அளவுக்கு புதினா அவ்வளோதான் இதை நல்லா வந்து வணக்கி எடுத்துக்கலாம் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு அதாவது இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வணக்கிக்கலாம் இதுக்கப்புறமா மற்ற பொருட்கள் நம்ம சேர்த்திக்கலாம் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா பச்சை பட்டாணி சேர்த்துருக்கேன் இது வந்து ஃப்ரெஷ்ஷுங்க ஊற வச்சு சேர்ப்போம் இல்லையா காஞ்ச பட்டாணியில் ஃப்ரெஷ் பச்சை பட்டாணி சேர்த்துருக்கேன் ஒரு கப் அளவுக்கு லைட்டாக வணக்கி விட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம ஊற வச்சுருந்த அரிசியை ரெண்டு டைம் களைஞ்சிட்டு நான் வந்து ஆட் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம் ரொம்ப அது வந்து அரிசி உடையிற அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ண வேண்டாம் முப்பது நிமிஷத்துக்கிட்ட ஊறி இருக்குது ஸோ வந்துட்டு உடையும் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க போதும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறமா நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இன்றைக்கி வந்து ரெண்டு கப் அளவுக்கு நான் வந்து பாஸ்மதி அரிசி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு வந்து நான் மூணு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ண போகிறேன் நம்ம நிறைய காய்கறிகள் போட்டிருந்தோன்னா நாலு கப் ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நம்ம காய்கறி எதுவும் போடாதனால மூணு கப் போதுமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலைகள் இப்போ வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் அவ்வளோதான் ஆல்மோஸ்ட் வந்து வேக ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ வந்து நம்ம விசில் போட்டோம்னா அதாவது குக்கரை மூடிட்டு விசில் போட்டோன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஒரே ஒரு விசில் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு விட்டுடலாம் அது போதுமானதாக இருக்கும் ஏன்னா இதில் காய்கறிகள் எதுவும் நம்ம அதிகமாக சேர்த்தலை பச்சை பட்டாணி மட்டும்தான் சேர்த்துருக்கோம் அது இல்லாமல் பாஸ்மதி அரிசி சீக்கிரமாக வந்துடும் ஸோ ஒரு விசில் போதும் ப்ரெஷர் அடங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து சர்வ் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் சூப்பரான பட்டாணி சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சு பட்டாணி புலாவ் இது வந்து லன்ச் பாக்ஸுக்கும் கொடுக்கலாம் இல்லை ரொம்ப சோம்பலாக இருக்குது என்ன செய்கிறதுனே தெரில அப்படின்னா நம்மளும் இதை வீட்டில் ஈஸியாக செய்யலாம் ஜஸ்ட் ஒரு சட்னி இல்லை ஒரு தொக்கு இல்லைனா ஒரு ஊறுகாய் போதுங்க இதுக்கு சைடிஷாக செம்ம செம்மையான ஒரு காம்பினேஷனாக இருக்கும் ஸோ கட்டாயம் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதுவும் வந்து நம்மளோட ஃபாலோவர் ஒருத்தவங்க கேட்டிருந்த ரெசிபி தான் ஸோ உங்களுக்காக தான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் இது பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஒரு கெஸ்ட் லன்ச் மெனுவாக நான் ரெடி பண்ணியிருந்தேன் அந்த வீடியோ வந்து நான் சீக்கிரத்தில் ஒரு கம்ப்ளீட் பேக்கேஜாக போடுறேன் நான் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு வந்து இஞ்சி தொக்கு பண்ணியிருந்தேன் இஞ்சி தொக்கு சான்ஸே இல்லாமல் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கோபி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பன்னீர் பாயாசம் ஸோ இது எல்லாமே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த காம்பினேஷனில் நீங்கள் சாப்பிடுவீங்கன்னா எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இல்லை இதுக்கு வந்து வேறு ஏதாவது தொக்கு வச்சுக்கிட்டா நல்லாயிருக்கும் இல்லை வேறு ஏதாவது சட்னி வச்சா நல்லாயிருக்கும்னா அதுவும் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் உங்கள் எல்லாரையும் நான் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அன்டில் தென் பை பை டேக் கேர் மை டியர